പാർവതി ശിവദേവം കഥ പ്രണയിനി അവതരണം ഫസ്ന ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ ദേവൻ നേരെ പോയത് ഹൗസ് ഓണറുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഓണറുടെ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൻ പുറത്തെ സ്റ്റെയർ വഴി പാർവണയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കുറെ നേരം കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചിട്ടും ഒരനപ്പോൾ കാണാതായപ്പോൾ ദേവൻ തിരികെ പോയി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാർവണയ്ക്ക് ആരോ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ച പോലെ തോന്നിയിരുന്നു വേഗം കുളി കഴിഞ്ഞ് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയെങ്കിലും ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല അവൾക്ക് ആകെ ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടി വി വെച്ച് നേരെ സോഫയിൽ വന്ന് കിടന്നു എപ്പോഴോ അങ്ങനെ അവൾ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി ശിവ നീ പാർവണെ കണ്ടു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ദേവ ശിവയെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാനും അന്വേഷിക്കുക നീ അവളുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയോ ആ ഞാൻ പോയിരുന്നു അവിടെയൊന്നും ആരുമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചാലോ ദേവ ടെൻഷനോട് ചോദിച്ചു ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട അവൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ കാണും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതും പറഞ്ഞ് ശിവ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തി എന്നാലും ഈ പെണ്ണി ദേവിയുടെ പോയതാണോ അവൾ ദേവ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആരോടും പറയാതെ പോയതിന് കാരണം താനാണോ എന്നൊരു സംശയം അവന് തോന്നി പാർവണയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തല വെച്ച് കിടന്നു ഒന്നുകൂടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ദേവ ഒരു വട്ടം പോയി നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ എന്തോ മനസ്സ് പറയുന്നു അവൾ അവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് ശിവ വേഗം കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടെടുത്തു പാർവണ കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കെട്ടാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാരെ ഈ സമയത്ത് അവൾ സംശയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഡോറിന് അരികിൽ ചെന്നു ഡോർ ലോക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ജനലിന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു ഇരുട്ടുകാരനെ പുറത്ത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവൾ ജനലിലൂടെ തന്നെ പതിയെ ചിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാതെ വാതിൽ തുറക്കടി അതൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു ശിവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും അവൾ വേഗം ചെന്ന് വാതിൽ തുടങ്ങി ദേവ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ആരെ കെട്ടിക്കാനാ നീ ആരോടും പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ശിവ ദേഷ്യത്തോട് ചോദിച്ചു ദേവിട്ട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ദേവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് അവൾ നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ശിവയ്ക്ക് പിന്നീട് അവളെ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല മാറേക്ക് വഴിയെന്ന് ശിവ വാതിലിനരികിൽ നിൽക്കുന്ന അവളെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ഫോണെടുത്ത് ദേവയെ വിളിച്ചു ദേവ അവൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആണോ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം ഏയ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമോ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് അവിടെ ദേവ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ശിവ അതും പറഞ്ഞ് കോള് കട്ട് ചെയ്തു ശേഷം ചെയറിലേക്കിരുന്നു പാർവണ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വാതിലിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കോലം പോലെ നിൽക്കാതെ വാതിലടച്ചെന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ശിവ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും അവൾ വേഗം വാതിലടച്ചു അപ്പോ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ അവൾ സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്താനുണ്ടോ അത് കേട്ടതും പാർവണയ്ക്ക് ആകെ ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഇത്രയൊക്കെ മര്യാദ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അവനൊട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ദേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാര്യമൊന്ന് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ ഇറങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് നിന്റെ സമ്മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്ന വീടാ അപ്പൊ എപ്പ ഇറങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ ആണോ എന്നാ എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ശിവ എഴുന്നേറ്റ് ഇരു കൈകളും കെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹോ അത്രയ്ക്കായോ കാണിച്ച് തരാട്ടോ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞ് അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ വന്ന് ശിവയുടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു പക്ഷെ ശിവൻ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് അനങ്ങിയ പോലും ഇല്ല അവൾ വീണ്ടും സർവശക്തിയെടുത്ത് അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ ഒരടി പോലും നീങ്ങിയില്ല അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയെ ഇനി വയ്യേ അവൾ ക്ഷീണത്തോടെ സോഫയിലേക്കിരുന്നു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ പുറത്താക്കലും അകത്താക്കലും ഒക്കെ ശിവ പുച്ഛത്തോട് ചോദിച്ചു നീ പോട അവൾ ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വിളിച്ചു ഡീ നീ ഇപ്പൊ എന്താ എന്നെ വിളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെവി
ശിവ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെ പാർവണ ചോദിച്ചു അത് കുറച്ച് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതും പറഞ്ഞ് ശിവ വീണ്ടും ചെയറിലേക്ക് ഇരുന്നു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും നല്ല മുട്ടൻ തെറിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പാർവണയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നിന്നോട് തല്ലുകൂടി എന്റെ നാവിലെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി പോയി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വാ അതിന് ഞാത്തിട്ട് വെയിലെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം എടുക്കാനായി പോയി എന്റെ മഹാദേവ എന്റെ മനസ്സെന്താ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും എനിക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യമില്ല തോന്നണ്ടേ പക്ഷെ അയാൾ അടുത്തുള്ളപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷ തോന്നുന്നത് പാർവണ തനിക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളവുമായി ശിവയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു കയ്യിലുള്ള ഗ്ലാസ് അവൾ ശിവയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടി എന്നാൽ ശിവ അത് വാങ്ങാതെ പാർവണയുടെ മുഖത്തേക്കും ടി വിയിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടാണ് പാർവണയും ടി വിയിലേക്ക് നോക്കിയത് ഇത് അർജുൻ റെഡ്ഡിയിലെ സോങ്ങല്ലേ നമ്മുടെ അർജുൻ പ്രീതിക്കെന്തോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിലെന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര നോക്കി പേടിപ്പിക്കാനുള്ള അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ടി വിയിലേക്ക് നോക്കി പക്ഷെ അടുത്ത സീനുകൾ കണ്ട് അവൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി പാർവണ വെപ്രാളത്തോടെ വേഗം റിമോട്ട് എടുത്ത് ചാനൽ മാറ്റി പക്ഷെ അടുത്തും അതിനും നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു ബേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷന് പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സോങ് അവൾ ശിവയെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചാനൽ മാറ്റാൻ നിന്നതും കയ്യിൽ നിന്നും റിമോട്ട് താഴെ വീണു അവൾ വേഗം താഴെ വീണ റിമോട്ട് എടുത്ത് ചാനൽ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ വീണത് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചാനൽ മാറുന്നില്ല എങ്ങനെയോ റിമോട്ട് തട്ടിയും കുത്തിയും ചാനൽ മാറിക്കിട്ടി എന്നാ ഇതുവരെ കണ്ടതിനു അപ്പുറമായിരുന്നു അടുത്ത സോങ് പാർവണ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ചാനൽ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിമോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അത് കണ്ട് ശിവ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിനു വേണ്ടിയാ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ല വിവരമില്ല അതും പറഞ്ഞ് ശിവ അവളുടെ കയ്യിലെ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയാ വാഷ് റൂം അവൻ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു അവൾ തന്റെ റൂമിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും ശിവ അവിടേക്ക് നടന്നു എന്നെ മഹാദേവ ഞാൻ ആകെ നാണം കേട്ടു ശിവ ശരിക്കും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാണും സൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സോങ് കണ്ടതാണെന്നല്ലേ അവൻ കരുതും സത്യം പറഞ്ഞ ശിവ വന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ ടി വിയുടെ സൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതാ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യാനും മറന്നു ശിവ ഇനിയിപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും അതിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശിവ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ശിവ പോയതും പാർവണ വീണ്ടും ടി വി കാണാൻ തുടങ്ങി സോങ് കാണുന്നത് റിസ്ക് ആയതിനാൽ അവൾ പിന്നീട് സീരിയലാണ് വെച്ചത് രാത്രിയുള്ള സീരിയലിന്റെ റിപ്പീറ്റ് എപ്പിസോഡാണ് അവൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ശിവ ഫ്രഷായി ഹാളിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരുന്നു നീ ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചു അവൻ ടി വി നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ടി വി കണ്ടിരിക്കാതെ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് ശിവ സീരിയൽ കടന്ന് അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും പാർവണ മുഖം കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു അതെ നീ എതിനാ റിങ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടത് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പാർവണയെ നോക്കി ശിവ ചോദിച്ചു അത് കേട്ടതും അവളൊന്നും ഞെട്ടിയിരുന്നു റിങ്ങോ ഞാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതെന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പാർവണ മുഖത്തെ ഞെട്ടിൽ മറച്ചു വെച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ നീ എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ് കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയതായിരിക്കും രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നുവെങ്കിലും റൂമിന്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ തിരിഞ്ഞ് ശിവയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്തിനാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച മാല ദേവേട്ടൻ തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവിന്റെ കൈ കൊടുത്ത് അവൾ ഇരു കൈകളും കെട്ടി അവനെ നോക്കി ചോദിച്ചു മാലയോ ഞാൻ കൊടുത്തു വന്നു എനിക്കത് വട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് മാല വാങ്ങിത്തരാൻ ഞാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ലേ അവൾ വീണ്ടും മുഖം കൂർപ്പിച്ചോട് ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇല്ല ഒന്ന് പോയി തരാമോ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം അവൻ അവളെ നോക്കി കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ പോട അതും പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിലേക്ക് പോയി കുറെ നേരം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് പാർവണയ്ക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ പതിയെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ശിവ സോഫയിൽ തന്നെ കിടന്ന് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് മുഖത്തിന് കുറുങ്ങിയായി കൈ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് പാർവണ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ചെന്ന് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തു ശേഷം റൂമിൽ ചെന്ന് പൊതപ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ പൊതിച്ചു കൊടുത്തു ഓ എന്റെ
അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും കടുക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് അവളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇതിനു മാത്രം പേടിക്കാൻ എന്താ അവളെ അവിടെ ശിവയുണ്ട് പിന്നെ അവൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയുന്നത് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ദേവിട്ട കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടെന്നറിയാം അവളുടെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നിന്നതാണ് എനിക്ക് മാത്രമേ അവളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവും ദേവ് കരച്ചിൽ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു സങ്കടോ എന്ത് സങ്കടം പാവണയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ദേവ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ചോദിച്ചു അത് അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ദേവേട്ടിനോട് പറയാ അവൾ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് നീ പറയു ദേവ് എന്തു കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞാനത് പരിഹരിച്ചു തരാം ദേവേട്ടനെന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഇനി അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി ദേ നീ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാതെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം നീ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാതെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് ദേവേട്ടൻ സമാധാനത്തോടെ കേൾക്കണം കണ്ണനെ കണ്ണനെ അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിനും അതിന് അവളും ആർദ്രവും സ്നേഹത്തിലായിരുന്നില്ലേ പിന്നെന്താ അവൾക്കൊരാൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ണു നല്ല ദേവേട്ട അല്ലേ പിന്നാരാ ശിവ ശിവേട്ടിയായിരുന്നു അവൾക്കിഷ്ടം അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ് പക്ഷെ എന്ത് ശിവയെ പാർവണയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നോ നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് അവൾ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല രേവതി പാർവണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദേവിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് തറഞ്ഞിരിക്കാൻ മാത്രമേ ദേവിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം ശിവ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പാർവണയെക്കുറിച്ച് ദേവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ താൻ അറിയാത്ത തങ്ങൾ അറിയാത്ത മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവനും മനസ്സിലായി നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം പരിഹരിക്കാം നീ പുറങ്ങാൻ നോക്ക് രാവിലെ മുതലുള്ള തിരക്കളല്ലേ നല്ല ക്ഷീണം കാണും രേവതിയെ ബെഡിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് ദേവ പറഞ്ഞു ശേഷം അവൻ വാതിലടച്ച് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവൻ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു ശിവ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പാർവണിയെക്കുറിച്ച് രേവതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആർദവിൻ്റെ മുഖമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് പാർവണയും ശിവയും തമ്മിൽ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയിൽ കണ്ണൻ എന്തൊക്കെയോ കള്ളങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലായി അവൻ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരികെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വന്നു രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നതും പാർവണ വേഗം എഴുന്നിട്ട് ഹാളിലേക്ക് വന്നു ശിവ കിടന്നിടത്ത് പുതപ്പ് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവൻ്റെ പൊടി പോലും ആ വീട്ടിൽ കാണാനില്ല വീടിൻ്റെ വാതിലാണെങ്കിൽ ചാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അവൻ രാവിലെ തന്നെ പോയി എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നോർത്ത് അവൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണനോട് എന്ത് പറയും വീട്ടിലെന്ത് പറയും ഇത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മഹാദേവ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എല്ലാവരോടും എല്ലാം പറയണം ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളു കല്യാണത്തിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണന് ചതിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അവൾ വേഗം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ കുളിച്ച് റെഡിയായി വീടും പൂട്ടി വീട്ടിലേക്കിറങ്ങി ബസ്സിലാണ് അവൾ തിരികെ പോയത് തുടരും